कृपया ध्यान दें कि ये वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है कृपया इसे सीरियसली न लें दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ इस घंटे को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो के अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके मूवी के पहले सीन में देख सकते हैं की ये दोनों कुछ दूरी पे खड़े है लेकिन जैसे ही ये गुंडा इनको मारने आता है ये दोनों इतने पास कैसे आ गए राजा इस आदमी को मारने जा रहा है और इस आदमी के बगल में कोई भी नजर नहीं आ रहा और राजा के पीछे भी कोई खड़ा नहीं है लेकिन अगले ही सीन में राजा के आगे पीछे इतने सारे लोग कहाँ से आ गए और इसी सीन में राजा के पीछे एक लड़की खड़ी है जो की राजा के काफी पास में खड़ी है लेकिन अगले ही सीन में अचानक ये लड़की काफी दूर चली जाती है तो ये कैसे हो गया यार राजा के पीछे एक ट्रक दिखाई दे रहा है और इस कुंडे के पीछे एक घर दिखाई दे रहा है लेकिन अगले ही सीन में अचानक ये घर राजा के पीछे कैसे आ गया जबकि यहाँ पर केवल कैमरा एंगल ही चेंज होता है और अगले सीन में पीछे फिर से ट्रक आ जाता है इस सीन में राजा इस गुंडे को मार रहा है और पीछे घर के दो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं लेकिन अगले ही सीन में अचानक ये घर के साइड में आ जाते हैं तो ये कैसे हो रहा है यार और इसी सीन में देख सकते हैं की पीछे कोई भी टेबल दिखाई नहीं दे रहा जब राजा इस गुंडे को मारता है तो ये गुंडा जाकर एक टेबल भी गिरता है तो ये टेबल कहाँ से आ गया राजा इस कुर्सी पर अपने हाथ से मारता है और पीछे की तरफ कुर्सी में देख सकते हैं पहले से निशान बने हुए हैं यानी ये कुर्सी पहले से ही टूटी हुई है राजा अपनी ट्रक को डायरेक्टली नैना के घर के सामने ही रोकता है जबकि इसके पहले इसको पता ही नहीं था की नैना का घर कौन सा है तो फिर ये नैना के घर डायरेक्टली कैसे आ जाता है राजा अपने घर के छत पे सोया होता है और ये करवट लेता है और इस साइड में देख सकते हैं बहुत जगह है यानी ये नीचे नहीं गिर सकता लेकिन अगले ही सीन में करवट लेने के बाद डायरेक्टली ये छत के नीचे आ जाता है तो ये कैसे हो गया जब ये छत पे सोया होता है तो रात का टाइम होता है लेकिन जैसे ही ये नीचे गिरने लगता है अचानक दिन का टाइम कैसे हो गया अब राजा को ये देखकर नहीं लग रहा कि ये किसी छत पे से गिर रहा है क्योंकि इसके पेट में एक रस्सी बधी हुई दिखाई दे रही है इसको तो रस्सी से बांध कर अटकाया गया है और डायरेक्टली ये छत पे से गिरते हुए नीचे आकर खटिये पे गिरता है और इसका भाई जम्प करने लगता है और इसके भाई को देख लग रहा है की ये साइड में चला जाएगा लेकिन अगले ही सीन में इसके भाई को छत के बीच में लटकते हुए दिखाया जाता है जबकि इसका भाई साइड में जा रहा था राजा इस बूढ़ी औरत को सड़क पार करवा रहा है लेकिन इसके बाद ही लेकर भागने लगता है इसके बाद उस गाड़ी में ब्लास्ट होता है लेकिन ब्लास्ट होने के पहले ही राजा इस बूढ़ी औरत को लेकर भागने लगा तो क्या इसको पहले ही पता चल गया था क्या कि कोई इस गाड़ी में कोई ब्लास्ट होने वाला है और ब्लास्ट कुछ इस प्रकार से हुआ की गाड़ी के चिथड़े उड़ गए होंगे लेकिन अगले ही सीन में गाड़ी जलती हुई दिखाई दे रही है यानी गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ इस सीन में ये लोग बात करने लगते है बात करते टाइम देख सकते हैं दिन का टाइम है लेकिन अगले ही सीन में अचानक रात का टाइम कैसे हो गया इस सीन में इन दोनों को देख लग रहा है की ये दोनों रितेश को मार रहे हैं लेकिन अगले ही सीन में इन दोनों का डंडा नीचे क्यों जा रहा है यानी ये रितेश को मार ही नहीं रहे थे ये तो केवल फालतू में डंडा चला रहे हैं ये बूढ़ा केवल तबला ही बजा रहा है लेकिन तबले के साथ साथ हारमोनिया ढोलक सबकी आवाज आ रही है तो ये कैसे हो रहा है इस सीन में राजा को एक गड्ढे में ढककर रखा गया है लेकिन इस सीन को कहीं से भी देखकर लग रहा है कि ये गड्ढे का फोटो है इस गड्ढे में तो लाइट भी आ रही है और राजा के चेहरे पर एक भी धूल का निशान भी दिखाई नहीं दे रहा है और अचानक गड्ढे के ऊपर इतनी आग कहां से लग गई और इतना ब्लास्ट कैसे हो रहा है ये गड्ढे में निकलने की कौन सी टेक्निक है यार ये छोटी लड़की इस पिलर ऐसी सट बैठी हुई है लेकिन अगले ही सीन में देख सकते हैं तो अचानक इतनी दूर पे कैसे आ गई जबकि वो गुंडा उसी पिलर के पास ही इस लड़की को मार देता है इस सीन में जिस तरफ ऐसी ट्रेन आ रही है उस तरफ देख सकते हैं साइड में भी और भी ट्रेन जा रही हैं, लेकिन जिस तरफ से लड़की खड़ी है इस तरफ रेलवे लाइन की एक ही रूट दिखाई दे रही है बाकी रूट तो अचानक गायब भी हो गई और इसी सीन में साइड में कुछ सीमेंट के स्लीपर्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन अगले ही सीन में जब कैमरा पीछे से दिखाता है तो यहाँ पर साइड में कुछ भी रखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इस सीन में ये दोनों लड़कियाँ सामने देख रही है लेकिन जैसे ही इसी सीन को रिटेक किया जाता है ये दोनों लड़कियाँ राजा को देखने लगती है ये ट्रक एक गेट को तोड़कर अंदर आ रहा है और अंदर तीन आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन जैसे ही इन लोग को धक्का लगता है अचानक एक आदमी इसमें से गायब हो जाता है अब ये क्या है यार राजा यहाँ पर पैदल चल रहा है और ये उड़ते हुए जा रहा है क्या है ये और इसी सीन में इस आदमी को राजा उठाकर फेंकता है और ये बोरियों से लड़ता भी नहीं और वापस चलाता है इस सीन को अब देख सकते हैं ये बोरी से लड़ भी नहीं रहा है अब रितेश जैसे ही यहाँ पर एंट्री मारता है ये ट्रक के बीचों बीच खड़ा होता है लेकिन अगले ही सीन में अचानक ये ट्रक के एक साइड में कैसे आ गया जबकि एंट्री के समय तो ये बीच में था और जब ट्रक गेट तोड़कर अंदर आई थी तो यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी थी अचानक ये गाड़ी कहाँ से आ गई अब इस सीन को जरा ध्यान से देखिए इस आदमी को रितेश मार भी नहीं रहे हैं फिर भी इस आदमी को चोट लग रही है तो ये कैसे हो रहा है बिना लगे चोट कैसे लग सकती है इस पिलर के सामने देख सकते हैं दो
इसके साइड में कोई भी पिलर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अगले ही सीन में अचानक ये पिलर कहाँ से आ गया और यहाँ पर अचानक से इनके बीच में इनकी माँ कहाँ से आ गई और पीछे मुंशी खड़ा था वो अचानक गायब कहाँ हो गया अब आप इस साइड में देख सकते हैं ऊपर से कोई भी लाइट जलती हुई दिखाई नहीं दे रही है लेकिन अचानक से इस सीन में ऊपर से इतना ज्यादा प्रकाश कहाँ से आ रहा है और इसी सीन में दीवार पर कोई भी रोड लगी हुई दिखाई नहीं दे रही है लेकिन अगले सीन में ये रोड कहाँ से आ गई इस सीन में ये आदमी जाकर एक ढेर पे गिरता है लेकिन अगले सीन में जैसे राजा इस आदमी को मारने आता है अचानक ये आदमी जमीन पर कैसे आ गया इसके पहले ये लोग सामने वाले रूम में ही लड़ाई कर रहे थे और उसी रूम से भागते हुए बाहर आ रहे हैं लेकिन राजा बाहर से उड़ते हुए कहाँ से आ रहा है जबकि ये भी तो उसी रूम में था इस सीन में इस आदमी का सर कट जाता है और ये सर नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन अगले ही सीन में अचानक ये सर उड़ते हुए कहाँ जा रहा है उम्मीद है की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और भोजपुरी अंदाज में सब्सक्राइब करना तो ठोक दे